రాజకీయాల్లో ఉన్న ఎవడెప్పుడు వెన్నుపోటు పొడుస్తాడో తెలీదు అందుకే బాడీని పవర్ఫుల్ గాను బ్రెయిన్ షార్ప్ గాను పెట్టుకోవాలి నాకు కావాల్సింది అది కాదు మా వాడు కూడా రాజకీయాల్లో ఎదగాలి నా వారసుడుగా సొంత పార్టీ పెట్టాలి ఈ దేశాన్ని రూల్ చెయ్యాలి అందుకే కదండి బాబు మన బాబుకి ఛత్రపతి పేరు పెట్టుకున్నాం పేరు ఓకే వాడి పెంపకంలోనే తేడా వచ్చింది వాడు ఏ రోజు ఏ మూడ్లో ఉంటాడో తెలీదు నిజానికి వాడిని తట్టుకోవడానికే నేను ఈ ధ్యానాలు యోగాలు చేస్తున్నది డాడీ మన అబ్బాయి వచ్చాడు రాబాబు హాయ్ మామ్ డాడీ నీకు గుడ్ న్యూస్ నేను ఇంకో ఐదు నిమిషాల్లో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాను ఐదు నిమిషాల్లో పెళ్లి ఐదు నిమిషాల్లో మనకి పిల్లలా దొరుకుతుంది బాబు ఈవిడా పని మనిషిరా ఇప్పుడు పని మనిషే నేను పెళ్లి చేసుకుంటే ఇంటికే పట్టప్ మనిషి నేను రత్తాలని పెళ్లి చేసుకుంటాను తను నాకంటే పదేళ్లు పెద్దది సీతరాముడు కంటే ఆరేళ్లు పెద్దది పైగా తనకు పెళ్ళై ముగుడు కూడా పోయాడు అందుకే జాలిపడి పెళ్లి చేసుకుంటున్నాను జాలిపడితే జీతం పెంచుతాం బాబు జీతం పెంచితే ఖర్చు అయిపోతుంది అందుకే జీవితాన్ని పంచుతున్నాను చూడండి 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 ఒక్కసారి నా కళ్ళతో రక్తాన్ని చూడండి పద్దెనిమిదేళ్లుగా మన ఇంట్లో బట్టలు తుక్తూ అంటు తోంతూ ఇల్లు ఉడుస్తోంది ఇంతకంటే పనిమంతురాలైన భార్య ఎక్కడ దొరుకుతుంది అందుకే నేను వెంటనే పెళ్లి చేసుకుంటాను నిజమే నీ నిర్ణయం బాగుంది థ్యాంక్ యూ డాడ్ కానీ నువ్వు ఎంపీ ప్రదీప్ కొడుకువి నీ పెళ్లి గ్రాండ్ గా చెయ్యాలి యువర్ రైట్ యువర్ రైట్ డాడ్ చూడు బాబు అందుకు నువ్వు రెండు రోజులు ఆగు ఎస్ ఎస్ అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చేస్తాను రత్తాలు నువ్వు వెళ్లి నా బట్టలు విసిరి చేయి ఐ లవ్ యూ డాడ్ ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ టూ మామ్ బాయ్ I love you too. స్వయంగా రోజు మీరు ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టించుకుంటున్నా మన అబ్బాయి గారు కొట్టిన దెబ్బలు తట్టుకోవడం మాత్రం కష్టం ఎంపిక ఇక లాభం లేదు మన వాడికి వెంటనే పెళ్లి చేసేద్దాం వాడికి ఏ రోజు ఏ అమ్మాయి నచ్చుతుందో వాడికే తెలీదు 
వీడిని భరించగలిగిన అమ్మాయిని ఎక్కడని వెతికి పట్టుకోవడం ఇలాంటి కష్టమైన క్లిష్టమైన మ్యాచ్లు సెట్ చేయడానికి ఊర్లో కొన్ని మ్యారేజ్ బ్యూరోస్ ఉన్నాయి అందులో ది బెస్ట్ సెలెక్ట్ చేద్దాం ఆ తర్వాత వాళ్ళ తిప్పలు వాళ్లే పడతారు సరే నువ్వు ఆ పని మీద నమస్కారం అండి నా పేరు వంశీ కళ్యాణం కంపెనీ మ్యారేజ్ బ్యూరో మాదే మంచితనానికి మారుతారు నా పేరు శివాజీ ఈ కంపెనీ మేనేజర్ నేను చదువుతుంటాను వీడు చేస్తుంటాను అంతే కదా అంతే నా పేరు మల్లి నేను క్యాటరింగ్ చేస్తుంటాను మా బాబాయ్ వంట ఉండేటంటే అద్భుతం ముందుగా మా బాస్ చూసాకనే అది బంతులోకి వెళ్తుంది నేను ఎలక్ట్రికల్ పని చేస్తూ ఉంటాను అందుకే నన్ను కరెంటు అంటుంటారు కరెంట్ లేకుండా నేను లేను నేను లేకుండా కరెంట్ లేదు నా పేరు ఏదైనా గానీ నేను వీడియోగ్రాఫర్ నే కాబట్టి నన్ను అందరూ వీడియో కాడు అంటుంటారు నా పేరు తిరుపతి నేను స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ని కదులుతున్నా నేను ఫోటోలు పర్ఫెక్ట్ గా తీగలను నా పేరు గుండు హనుమంతు నా పేరు జుట్టు సుదర్శనం టకపులు చేసుకున్నారు కదా అని కంపెనీకి ఆఫీసర్లు అనుకోకండి మేమిద్దరం పురోహితులు తాంబూలాల దగ్గర నుంచి అప్పగింతల వరకు దగ్గర ఉండి చూసుకుంటారు మీ నలుగురు బ్యూటీషియన్స్ పెళ్లి కూతురు మేకప్ నుంచి పెళ్లి ప్యాకప్ అయ్యేంత వరకు అంతా దగ్గర నుంచి చూసుకుంటాం అయ్యా మీ ఇంట్రడక్షన్ లు సంబంధం కోసం నేను వస్తే కాఫీ ఇచ్చి మరీ కబుర్లు చెప్తున్నారే కూర్చోండి చెప్పండి మాస్టర్ మీరేం చేస్తుంటారు మాస్టర్ అని మీరే అన్నారుగా రిటైర్డ్ లెక్కల మాస్టర్ ఓ లెక్కలు ఉన్న మాస్టర్ ని కాదు పిల్లలు నేను ఇచ్చిన లెక్క చేయరు పెళ్లి కొడుకులు నేను ఇచ్చే కట్నం లెక్క చేయరు అది లెక్క ఇది మా అమ్మాయి ఫోటో ప్లస్ జాతకం జాతకాల గురించి మర్చిపోండి సార్ మా మ్యారేజ్ బ్యూరో వచ్చారు కదా ఇంకా మీ అమ్మాయి జాతకం మారిపోయినట్టే అమ్మాయి పేరేంటండి గణితం గణిత అని పిలుస్తూ ఉంటాం ఓ న్యూమరాలజీ ప్రకారం పెట్టుంటారు లెక్కల్ని నమ్మకు బతికిన వాడిని కదండి అందుకని ఆ పేరు పెట్టుకున్నాను చాలా బాగుందండి మరి బడ్జెట్ కట్నాలు ప్లస్ కానుకలు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐదు లక్షలు అది లెక్క ఓహో శివ ఐదు లక్షల బడ్జెట్ రెడీ చేయండి ఇదిగోండి తాంబూలాలకు కావాల్సిన తమల పాకుల నుండి వివాహ భోజనానికి కావాల్సిన విస్తారాకుల వరకు టోటల్ బడ్జెట్ ఇంక్లూడింగ్ ఆల్ టాక్సెస్ ఈ లెక్క కరెక్టేనా కట్నం రెండు లక్షలన్నారు వస్తాడా పెళ్లి కొడుకు వస్తాడండి లేకపోతే రప్పిస్తాం మధ్యలో పెళ్లి ఖర్చు పెరిగితే ఖర్చు పెరిగే సమస్య లేదండి అన్ని దగ్గరుండి మేమే చూసుకుంటాం చూసారుగా మా వాళ్ళని మీకు ఏ బాధ్యత ఉండదు కాళ్లు కడిగి కన్యాదానం చేసినప్పటి నుంచి అంపకాల కన్నీరు వరకు అన్ని మేమే పెట్టుకుంటాం మరి మధ్యలో మేమేం చెయ్యాలి అక్షంతలు వేయడం భోజనం చేయడం హ్యాపీగా నిద్రపోవడం అంతే ఎంత శుభవార్త చెప్పారయ్యా నా కంటికి మీరంతా అజ్ఞాతంలో ఉన్న పాండవల్లా కనిపిస్తాం ఏమైంది సార్ రేపు పెళ్లి చూడండి సీతారాముల కళ్యాణం అంత వైభవంగా జరిపిస్తాం అబ్బాయి అమ్మాయి రారండి రారండి కళ్యాణ వేడుక జరిపిస్తా చదిపించేసాం 
అన్ని ఖర్చులు పోగా ఐదు వేల ఆరు వందలు ఇదేమిటి బాబు పెళ్లి ఎంత గ్రాండ్ గా చేసినా ఇంకా డబ్బులు మిగిలాయా అదంతేనండి చూసే వాళ్ళకి గ్రాండ్ గా ఉండాలి చేసే వాళ్ళకి బ్యాండ్ పడకుండా ఉండాలి ఇన్నాళ్ళు ఇద్దరు ఆడపిల్లలకి ఎలా పెళ్లి చేయగల నాని కంగారు పడేవాడిని ఇప్పుడు ఇదంతా చూస్తుంటే మా రెండు ఆడపిల్ల కూడా ఎప్పుడు పెళ్లి చేద్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నా శీఘ్రమే సెకండ్ పుత్రిక కళ్యాణ ప్రాప్తి వస్తుంది భర్త చచ్చిపోయిన సంవత్సరం లోపల పెళ్లి చేసుకోవాలని చెప్పారట పాపం భర్త ఎలా పోయాడు ఎలా ఏముందండి అంకుల్ ఆంటీకి ఎంతో ప్రేమతో కొత్త గారు కొనిచ్చాడు శకునం బాగుంటది ఎవరో ఎదురు రావడం ఎందుకు నేనే ఎదురు వస్తానని ఎదురు వచ్చాడు అంతే ఆరు నెలల నుంచి ఆంటీ ఖాళీగా ఉంది మీరు అంటే మ్యాచ్ ఫిక్స్ చేస్తాం వద్దు నాకు ఇలాంటి యాంటీ ఆంటీ సంబంధాలు వద్దు నేను వచ్చింది నా పెళ్లి కోసం కాదు మా ఎంపీ ప్రదీప్ గారు అబ్బాయి కోసం ఇదిగో పెళ్లి కొడుకు ఫోటో పేరు ఛత్రపతి మనసు చాలా మంచిది పోత పోసిన బంగారం అనుకోండి అవునండి ఫోటో చూస్తుంటేనే తెలుస్తుంది కట్నం కానుకులు ఏ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు కట్నం కట్నం పేరుతే ఖడ్గతి కల్లా మండి పడిపోతాడు అమ్మాయి నచ్చితే చాలయ్యా ఓ అబ్బాయి గొప్ప సంస్కారం అది మెల్లి మెల్లిగా తెలుస్తుంది అబ్బాయి తల్లి అయితే మరీ సతీ సావిత్రి తిరిగితే మొగుడు చుట్టూ లేదా తులసి కోడ చుట్టూ ఓహో ఆమెకు సంప్రదాయబద్ధమైన కోడలు కావాలన్నమాట అలాగే అబ్బాయి తండ్రికి ఫ్యామిలీ బ్యాక్ గ్రౌండ్ కావాలి వియంకుడికి సోషల్ స్టేటస్ కావాలి అంటే ఇవన్నీ కలిసిన సంబంధం మనం వెతకాలి అది మరో ముఖ్యమైన విషయం అబ్బాయికి అమ్మాయి నచ్చిందనుకో అబ్బాయి తండ్రి ఎంపీ అని కానీ ఆయనకి ఆస్తులు ఉన్నాయని కానీ ఎవరికి తెలియకూడదు తెలిస్తే ఏంటండి ప్రాబ్లం ఎంపీ గారు అబ్బాయికి సంబంధాలు వెతుకుతున్నాం అంటే పార్లమెంట్ అంతా ఇంటి ముందే ఉంటుంది సెలక్షన్ కష్టం అయితే ఒక వారం టైం ఇవ్వండి మీరు కోరుకున్న క్వాలిటీస్ ఉన్న అమ్మాయిని చూసి వెతికి మరీ పట్టుకుంటాం ఓకే
ఏం కావాలి మేడం ఇక్కడికి వస్తే అన్ని కొనాలనిపిస్తుంది ఆ లేటెస్ట్ మోడల్ బాయిల్ అని ఏదైనా వచ్చింది రండి చూపిస్తాను ఇంకొకదాన్ని <laughs> 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 అది కూడా హాఫ్ సెంచరీ పేగర్ వస్తుంది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఎక్కువ ये 
ఎవరే అతను విచిత్రమైన మనిషిలో ఉన్నాడు నైస్ పర్సన్ అవును ఓకే లెట్స్ గో ఏదో ఇండియన్ ప్రకారం ముందు పెద్దోడు పెళ్లేవాలి కాబట్టి కాంట్ బట్ట అయిన పరిస్థితిలో ఇదిగో ఇలా వెయిట్ చేస్తున్నాను స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ నాకు ఈ మధ్య గడుపులో కడప బాంబు పేరినంత మంటగా ఉంటుంది గ్యాస్ లేదండి నిజం ఐ సే ఇట్ ఈస్ గ్యాస్ ప్రాబ్లం నాట్ గ్యాస్ నాకు తరచుగా బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ వస్తాను సార్ సేమ్ గ్యాస్ డాక్టర్ ఇక్కడ కాదు హాస్పిటల్లో సారీ సార్ మా వాళ్ళకి డాక్టర్ చూడగానే ఎక్కడ లేని జబ్బులు గుర్తొచ్చేస్తాయి న్యాచురల్ మా అమ్మాయికి మంచి సంబంధం చూసి పెట్టండి ఫ్రీగా మీ రోగాలు నేను కుదిరిస్తాను ఐ మీన్ తగ్గిస్తాను డాక్టర్ గారు డాక్టర్ సంబంధం గురించి వచ్చినట్టున్నారు యా చాలా మంచి అమ్మాయి మీకు ఎలా తెలుసు ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ నెగిటివ్ ని బట్టి ఫోటోని ఫోటోని బట్టి మనిషిని మనిషిని బట్టి మంచిని ఇట్టే క్యాచ్ చేస్తారు ఆ క్యాల్కులేషన్ నాకు కావాలి కుర్రాడు నా స్టేటస్ కి తగ్గట్టుండాలి కాబోయే అల్లుడు సంపద నాకు సాంప్రదాయం నా భార్యకి సంస్కారం నా కూతురుకి నచ్చాలి షూర్ సార్ చివా పెళ్లి కొడుకు లిస్ట్ సార్ చూపించు రెడీగా ఉన్నాయి ఇతని పేరు మధురాంత మాధవరావు అనగా పెళ్లి రెండు షుగర్ ఫ్యాక్టరీలు ఉన్నాయి అర్థమైంది చూడగానే షుగర్ పేషెంట్ అని తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ కేశవరావు హైదరాబాద్ లో ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఉంది మనిషి మరి బ్లాక్ గా ఉన్నాడు బ్లాక్ మనీ చాలా ఎక్కువగా ఉంది నెక్స్ట్ ఇతని పేరు ఛత్రపతి ఇతను ఎంపీ ప్రదీప్ గారు అబ్బాయి కదూ సార్ మీవి భలే ఎక్స్రే కళ్ళు సార్ సారీ సార్ ఈ విషయం వాళ్ళు కొంచెం సీక్రెట్ గా ఉంచమన్నారు మీ తప్పేం లేదు మీరు సీక్రెట్ గానే ఉంచారు నాకు నచ్చాడు అందుకే పెళ్ళం దగ్గర డాక్టర్ దగ్గర సీక్రెట్ లు మెయింటైన్ చేయకూడదంటారు ఓకే సార్ ముందు అమ్మాయి ఫోటో అబ్బాయికి పంపిస్తాం వాళ్ళకి నచ్చింది అనుకోండి అబ్బాయి ఫోటో మీకు పంపిస్తాం డోంట్ వరీ అబ్బాయి అమ్మాయికి నచ్చి తిరుతాడు నచ్చేటట్టు నేను ఆపరేషన్ చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ యూ బాయ్ బాయ్ సార్ ఎంత డాక్టర్ అయితే మాత్రం పెళ్లికి పెళ్లి చూపులకు కూడా ఆపరేషన్ ఆపరేషన్ బ్లూ స్టార్ లాగా ఆపరేషన్ వెడ్డింగ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టున్నాడు హలో చెప్పండి అమ్మాయి మా వాడికి నచ్చింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే అండి ఇంకో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఓకే కావాలి ఏ అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చాలి కదండి బాబు నీకు అన్నం పెడతాను ఏం చేస్తావో ఎంత తీసుకుంటావో నాకు అనవసరం ఈ అమ్మాయి ఓకే కావాలి నా చేతులు ఏ ఉందండి బలవంతంగా ఒప్పించడానికి ఇదేమన్నా ఓ పూట కట్టుకుని వదిలేసే చీర పెళ్లి నువ్వేళ్ళ బంధం అండి తెలుసు అనుకో కానీ మా ఆశ మాది కదా ఓకే అండి పైవాడు ఎలా నిర్ణయిస్తే అలా జరుగుతుంది వెంటనే మా వాడి ఫోటో అమ్మాయికి పంపించండి ఇట్ విల్ వర్క్అట్ అలాగే 
Begeresh? ये कवर दिस के लिए डॉक्टर का इंटरव्यू हुआ। अच्छा क्या ना? कल्याणम कमनीयम लाला लाला। हाँ। यक्कर क्या स्टोर है? नहीं यक्कर क्या स्टोर नहीं जा पाला? सर ले चप्पू दिले रहा। फोन यक्कर के लिए तिरुगोस्ता वो दाना जी। पाठ टड़िया बोंडे। ये कवरो अन्ना डॉक्टर राजेंद्र का इंटरव्यू चिरा म वच्चे नल्लो मन मैरेज बिलो करुँची स्वाति मंत्री लो आठ कलास्तु वाले एडिटर का रो अजंट का मन एमडी फोटो बमिच मनर अन्ना अन्ना इंद्रा नाच गुड़ा एपी करता हाँ जेटेटेल लेट इंद्रा हाँ ये पुरे जनरल मारने वाले बॉक्स में दांते इंद्रा अन्ना मुंडो पंजोड़ है ना बॉर्ड बिलो तुम कोड बैठ कर चिट्टा काली बच्चन का आले वो पने ही पिंडी ये कमरी टाइम डॉक्टर राजेंद्र का नेटिड आ गया लाले आयन को इधर सेंट बॉन्डी तो खोले हाँ आम तो ऑफिस को चीज कुन्ही के लिए गुज्जर बन करा चल एक नो नग पे तो रंग का मालूम दीरो नहीं ये पता तो यार नग दंत रोज रिपोर्ट हाय बेबी मैं कमिंग ऑलरेडी सुबार तो कुछ ऐड से जब्ता रहेंगे कुछ नौ तो छप्पन डे ओके एमले 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 निको संबंध में चूसा नो कोरेटी फोटो इन दिले उन्हीं चुड़ो निचूसा रा नो नो चुड़ लेतो चुड़ो नो कोड़ा इनको अंता सिंग उन्हें डा चचा चचा फोटो चूसा का ना को अब बाई ना चिते निन निन इन्फ्लुएंस है चु नो कादना लाइफ लग नूनों नूनों पकड़ देने उन्टाओ। That's what I want. After all, this is your decision. I don't want to force you. You are like you are. Oh. अबा, ना को पहले तो देवड़ा ने दाना पेट्टा और को दांत मार लाते ने उन्टा रा। रणी वेल्ला। हम्म, ओके ओके, फोटो जिसी ओपिनियन चप्पू। मैं बाइट वेट चस्तू। बेटिंग यंदो डैडी इकड़े उन्नेश का दा। No 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 no, selection time � माना अम्मा ही पहली कोड को नहीं ओके जस्ते हैं इनको अंतस्तु मनम पेरगे नट्टे अबा ये पढ़ क्या वरना अंतस्तु लेके देख लाके चास्तुंटे इनको अंतस्ते एंटेंडे निधि मरी एक्सपायर ब्रे अंतस्ता पेरगड़ा मंटे स्टेटस पेरगे टम आप भाई कॉमन मैन का दो आप भाई मेरे चूसा रा नहीं नहीं नो कोड़ चूसा हो नहीं चूसा आ बायो वाला अम्मा अनुकूल नहीं नहीं भुजम में तो चाय वैसा डू हाँ ओ वाड़ा मरी पिचला कौन दंडे हम्म में तो बोले पढ़ो पिचवा लगे उन टारो हम्म निजे मिमल चूस तुंटे ना कपड़ा पड़ा लगे आर पिस दे ऐ ना उधर सारी कादू मरी आप बैंक चुड़ले दने अम्मा किंतु का बदन चप्पेरो यूथ
ఎదరెక్కలు తొడిగెనుగా మిదురకు సెలవంటూ సెలవంటూ కలదిక్కులు దాటినుగా ఎన్నియల్లో 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 పువ్వలాగా మారిపోయి మన పిల్ల చూసే కన్నులు పలికే కన్నులు కలిసి పెదవులు పలికే మనసు పలికిన మాట విని మాట మాటున మనసు కని త్వరగా త్వరగా ప్రేమే పలికే హలో ఆడపిల్లలాగా ముస్తాబెన్ త్వరగా రండి బాబు ప్రకాష్ వంశీ అమ్మా మీరు చదివితే కానీ వాళ్ళు దిగొచ్చినట్లేరు మీరన్నా చెప్పండి బాబు త్వరగా రండి రా అన్ని ఇద్దరు కాన్వెంట్ పిల్లలా ఎంత ముద్దుగా ఉన్నారా కదమ్మా వచ్చేసరికి కేక్ మసాలా అయిపోయిందిరా ఇద్దరు సంవత్సరం తేడాతో ఒకే రోజు పుట్టినందుకు కాంగ్రాక్యూ మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే హాయిగా నిండు నూరేళ్ళు ఉండాలరా అంటే ఏంటి ఇలాగే పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండిపోవాలన్నా కాదు సంవత్సరానికి పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండమని నా ఉద్దేశం అది కాదమ్మా వీళ్ళిద్దరికి సంవత్సరం తేడా ఉంది కదా ఒక సంవత్సరం వీడికి రెండో సంవత్సరం వీడికి అంటే పెద్ద ముందుగా వీడికే పెళ్లి ముందు ఈ సంవత్సరం వీడికి పెళ్లి చేయడానికి చూడండి ఆ పెళ్లి సంగతి ఇప్పుడు ఎందుకు ముందు చెల్లి పెళ్లి కానీ పెద్దన్నయ్య ముందు చిన్నన్నయ్య పెళ్లి చేద్దాం అన్నయ్యంటే తమ్ముడు తమ్ముడు అంటే చెల్లి టోటల్ గా పెళ్లి ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు ఎందుకు ఒప్పుకుంటారు వీడు సంవత్సరానికి యాభై పెళ్లిళ్లు చేస్తాడు తను మాత్రం చేసుకోడు కరెక్ట్ గా చెప్పామ్మా ఏంటి రా కరెక్ట్ గా చెప్పాను నువ్వేమో డ్యూటీ అని వెళ్తే ఒక వారం రోజులు ఇంటికే రావు కనీసం ఒక ఫోన్ కూడా చేయవు ఇది కరెక్ట్ రామా వీడు అవునన్నా కాదన్నా నేను తిరిగే లోపు వీడు పెళ్లి గ్రాండ్ గా చేశారు ఉండండి రండి భోజనం భలే ఉందిరా ఫిగరు ఎక్కడ రే కొత్త కేసు నా కావోయే భార్య రా సారీరా అన్ని కేసుల్లో ఇది ఒక కేసు అనుకున్నాను ఫోటోలోనే ఎంత బాగుంది డైరెక్ట్ గా చూస్తే ఇంకెంత బాగుంటుందో నిజమేరా ఎంత బాగుంటుందో ఏంట్రా నిజంగా వీడు ఉడ్బికి నూరేళ్ళు అప్పుడేనా అరే రే రే నీ ఉడ్బి షాపింగ్ వచ్చినట్టుందిరా అవునా ఒరే అమ్మాయిని ఒకసారి మాకు పరిచయం చేయవా ఫస్ట్ నేను పరిచయం చేసుకున్న తర్వాత మీకు పరిచయం చేస్తాను రండి రండి
నమస్తే మేడం నమస్తే అండి ఇంకో వైలిన్ కావాలా వైలిన్ కాదు వైలిన్ స్ట్రింగ్స్ కావాలి వన్ సెకండ్ మేడం ఓకే నేను వాయించిన పాట ఏంటో చెప్పు అది పాట మౌతార్గం చెడిపోయిందేమో బాగు చేద్దామని వచ్చాను సార్ గుడ్ చెడిపోయిన మౌతార్గం చేత కూడా పాట పాడించాను అనమాట ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ ఐ లవ్ మీ వాలింగ్ స్ట్రీట్స్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మ్యామ్ ఏంట్రా నువ్వెన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాయించినా పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయిందా ఆమె కుళ్ళు జలసి ఈర్ష ఎంతైనా ఆడపిల్ల కదా నేనన్ని బాగా వాయించేసరికి అసూయతో వెళ్ళిపోయింది అసూయతో కాదురా అసహ్యంగా చూసి వెళ్ళిపోయింది మీరు బాగా చూసారా చాలా బాగా చూసావరా చీ అన్నట్టు చూసి వెళ్ళిపోయింది అసలు నన్నేమనుకుంటుంది నా వంక చూసి కూడా నన్ను కేర్ చేయలేదు పది మంది ఫ్రెండ్స్ ముందు ఆ పిల్లకి అంత పొగరా అందుకే ఆ అమ్మాయి నాకు అక్కర్లేదు ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేయండి రత్తాలు రత్తాలు నువ్వే నా కరెక్టే నన్ను చూసినప్పుడల్లా నాకు వంగి వంగి దండం పెడతావు నా బట్టలు తుక్తావు నాకు బోల్డంత కేర్ చేస్తావు రెస్పెక్ట్ ఇస్తావు ఐ లవ్ యూ రత్తాలు ఐ లవ్ యూ మళ్ళీ మన వాడు మొదటికి వచ్చాడు ఏమైందిరా అమ్మా నేను స్వాతిని పెళ్లి చేసుకోను ఎందుకు అమ్మా నేను పలకరిస్తే నాతో మాట్లాడకుండా నా పరువు తీసి వెళ్ళిపోయింది పరువు తీలేదురా వాళ్ళ నాన్నగారి పరువు వాళ్ళ వంశం పరువు నిలబెట్టింది అదేంటమ్మా సాంప్రదాయ కుటుంబంలో పుట్టిన ఆడపిల్ల ఎవరైనా అలాగే చేస్తుంది చూడు పిలవగానే పబ్బులని డిస్కోలని నీతో డేటింగ్లని పిచ్చి తిరుగులు తిరిగే ఆడపిల్లలకి ఈఎంఐకి ఎంత తేడా ఉందో ఒకసారి ఆలోచించు అవును బాబు అమ్మ చెప్పింది నిజమే ఒక్కసారి ఆలోచించు అమ్మా సాంప్రదాయ పిల్ల ఎలా ఉంటుందో చెప్పి నా కళ్ళు తెరిపించా నేను స్వాతినే పెళ్లి చేసుకుంటాను ఐఎమ్ సారీ రతాలు కమాన్ మామ్ ఏమే చాలా డిసప్పాయింట్ అయినట్టున్నావుగా పెళ్లి చేసేసుకున్నావనే దాసు అయ్యా నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదుగా నీకు దండం పెడతా నా కట్ట కట్టకండి అంకుల్ అంకుల్ హాయ్ హాయ్ అంకుల్ లేరండి ఉన్నారు పిలుస్తాను కూర్చొని ఈ లోపల బయట ఎండ మండిపోతుంది చల్లగా బీరుంటే తీసుకురారు నేను అడిగేది టీ కాఫీ అయిదే అదా ఈ వేళ ఆవిడ ఎందుకంటే అడిగింది ఆయన ఆయన చెప్పండి మీరేం అడిగినా తెస్తాను మీరు పెద్ద రిస్క్ తీసుకోకండి ఏది అడిగుంటే తీసుకురండి ఎండకి మద్దు బిందె హలో మై డియర్ మ్యాన్ ప్లీజ్ కూర్చోండి అంకుల్ రేపు చాలా మంచి రోజు మీరు ఊ అంటే తమ్ముళ్ళు పుచ్చేసుకోవచ్చు వెరీ గుడ్ నీ స్టైల్ నీ స్పీడ్ నాకు తెగనచ్చే నువ్వేం చేసినా నాకు ఓకే నమస్తే అండి నమస్తే నమస్తే ఎవరి అబ్బాయి మన అమ్మాయికి సంబంధం సెట్ చేస్తున్న అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయిపోండి రేపే తాంబూలాలు అమ్మో రేపే తాంబూలాలు అంటే ఆ పనులని నాకు టెన్షన్ పడద్దు అంతా మా వాయిస్ అయిన చూసుకుంటా మీరు హ్యాపీగా సోఫాలో కూర్చుని టీవీలో సీరియల్ చూసుకుంటూ ఇంకో పక్క తాంబూలాలు పుచ్చేసుకోవచ్చు ఎరా అంతే మీకు చాలా ట్రబుల్ ఇచ్చినట్టున్నానండి అయ్యో ప్రాబ్లం ఉంది బాబు ఇది కనీసం మర్యాద కాఫీ చాలా బాగుందండి నేనే పెట్టాను రియల్లీ 
వంటి కూడా బాగా చేస్తాను బోత్ నార్త్ అండ్ సౌత్ పాస్ అయిపోయారండి మీరు నా దగ్గర డిస్టింక్షన్ లో పాస్ అయిపోయారు ఏమైంది ఏం లేదు అంకుల్ మీ అమ్మాయి ఫోటో చూసినప్పుడు ఎనభై మార్కులు వేశాను ఇందాక ఆ మాట మంచి చూశాక ఇంకో పది అంటే తొంభై ఇప్పుడు ఈ కాఫీ టేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇంకో పది అంటే మా అమ్మాయి నీ దగ్గర సెంట్ పర్సెంట్ మార్కులు కొట్టేస్తుంది అనమాట డౌటే ఉంది అంకుల్ 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 రెడీనా నువ్వేమిటయ్యా పెళ్లి కొడుకులా తయారయ్యాండి సార్ ఈ పెళ్లి అయితే నేను సెంచరీ కొట్టినట్టే అండి అబ్బాయి ఇంకా ఇంటికి రాలేదు ఎక్కడికి వెళ్ళాడండి ఫోన్ చేయి ఫోన్ వచ్చింది సార్ హలో డాడ్ నాన్న టైం అవుతుంది పది నిమిషాల్లో అక్కడ ఉంటాను డాడ్ నేను రే తొందరగా చేరు అవతల నాకు నిశ్చిత సార్ చూసుకోండి సార్ రే అటు అటు కాదు రా ఇటు సారీ సార్ ఈ మీసాల్ని షేప్ చేస్తావా బ్యాలెన్స్ చేస్తావా ట్రిమ్మింగ్ చేద్దాం సార్ ట్రిమ్ ట్రిమ్మింగ్ కాదు రా షేప్ చేయి ఓకే సార్ నీ అబ్బా బుద్ధుల్లా లేదా నీకు నా మీ సార్ ఎదురా సారీ సార్ డోంట్ వరీ సార్ అది కూడా బ్యాలెన్స్ చేస్తా బ్యాలెన్స్ చేస్తా అవును సార్ నన్ను నమ్మండి సార్ ప్లీజ్ సార్ బ్యాలెన్స్ చేయడం అంటే ఇదేనా ఉండండి సార్ మీరు సారీ సార్ సారీ సార్ కొంచెం బ్యాలెన్స్ చేస్తా సార్ నిశ్చితార్థానికి పోవాలరా రే సార్ టైం అవుతుంది వస్తాడు వస్తాడు ఇప్పుడు చూసుకోండి సార్ బ్యాలెన్స్ చేస్తా బ్యాలెన్స్ చేస్తా అని చెప్పి మీసాలే బ్యాలెన్స్ లేకుండా చేస్తావు కదరా రే నాన్న బాగా టైం అవుతోంది నా టైం బాలేదు డాడ్ నేను రాలేను రాలేవా నేను రాలేను నేను రాలేని పరిస్థితి డాడ్ ప్లీజ్ మీరు వెళ్ళండి ఛత్రపతికే మీసాలు లేకుండా చేస్తావరా సరే సార్ నేను చేసిన తప్పుకు నేను బ్యాలెన్స్ చేస్తా ఏం చేస్తావరా అయితే పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం అక్కర్లేదండి నిశ్చితార్థానికి అబ్బాయి రాకపోయినా పర్వాలేదు మీరు వస్తే సరిపోతుంది అవునండి పోస్ట్ పోన్ చేస్తే మనవాడు మనసు మార్చు లేదా అమ్మాయి మనసు మార్చుకోవచ్చు అవునండి సంప్రదాయం ప్రకారం మనం ఉంటే సరిపోతుంది పదండి సరే పదండి ఒక్కసారి మేము పెళ్లి చేసామంటే మీరు రెండో పెళ్లి చూడరు చచ్చా అవే మాట్లాయా శుభవాణి పెళ్లికి ముహూర్తాలు అది కాదండి రెండో పెళ్లి అంటే వేరే వాళ్ళ పెళ్లి అని వందో పెళ్లి గుర్తుగా ఉంటుంది శివ నమస్తే నమస్తే అండి రండి రండి అలా కాదు వదినాని పిలవండి మా బాస్కి ఆత్మాభిమానం ఎక్కువ మా మేడం కి ఆత్మీయత ఎక్కువ ఏది రాసుకోరు అవును అల్లుడు గారు ఏది వాడా వాడు నిన్నే మారిషస్ నుంచి వచ్చాడు లూజ్ మోషన్ అందుకని అయ్యో ఇక్కడికి వస్తే మందులు రాసి వచ్చేవాడిని చూసారా ఎలాగైనా డాక్టర్ డాక్టరే పెళ్లి కొడుకు చూడాలన్న ఆశ ఓవైపు పేషెంట్ దొరికేటన్న ఆనందం మరోవైపు అఫ్కోర్స్ కాబోయే మినిస్టర్ తో మేము ఎందుకుంటున్నానన్న గర్వం కూడా ఉందనకండి సార్ ముహూర్తానికి టైం అవుతుంది లోపల కూర్చుని మాట్లాడుకోవచ్చు కదా వంశీ సార్ అంత క్లియర్ గా మాట్లాడవు కదా అంత క్లియర్ గా మాట్లాడే ప్రాబ్లం లేదు కదా ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీరు కూర్చోండి నమస్కారం కూర్చోండి మేడం టీ వద్దు సార్ టీ 
Σε ποτόμα. Τι δράμα. Άδι. Τι σαλα τέστη γαούντι. Έτσι πολύ βάρταρο. Τι πολύ βάλα κάτω. Πάγα μαρίτη έτσι είναι πάγοντα. Επάνει και μαρά πέρτου νόρο. Ναι να οδεύω νίκη. Αντέ είδε νίνε τι τι. Αμέσως να μαι. Αμέ πάγοντα νίκη. मनवाड़ चाल बंगार श्रावण शुद्ध दशम सायंत्र आर गंट मुफ निमशाल की श्री 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 प्रदीप गारी एक पुत्र मंदी नासीिक समस्या डाक्टर राजेन्द्र गारी कुमारते चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती स्वाति विवाह जरूक निश्चय शुभलग्न पत्रिक अय्या दीयंकल आंबूला इच्छिपुच्छुक छत्रपति की मीस कट कट्मा दारण तक छत्रपति शिवाजी डूबला पकन समर मॉर्निंग गर्ल बंटे वाकिंग बड़ा फाइन हर वाक बड़ा शोके
चंद्रमुखी साक्षी रक्षा <laughs> राजेशमेंटी <laughs> 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 मोदार पट आवा अलवा पड़पय अकाल मरण वन नारचा भगवंत मन को अंदमे मन नीड कूर्त मन आत्म परमात्म कल संबंधी फैल सर 
ల్యాండ్ మాఫియా కిరాయ హత్యలు వెనకెత్తిన హ్యాండ్ ఉంది సార్ ఇతను ఎదిరించి అడ్డుగా నిలబడిన చాలా మంది నిర్దాక్షిణంగా చంపించారు సార్ ఇతని దారుణాలకు చాలా మంది అమాయకులు కూడా చనిపోయారు సార్ వాళ్ళకి సంబంధించింది ఈ ఫైల్ ఇది స్వాతి సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఎండి రాజేంద్ర ఫైల్ సార్ కడుపు నొప్పి తలనొప్పితో అవుట్ పేషెంట్స్ గా వచ్చే అమాయకుల్ని ఎమర్జెన్సీ ఆపరేషన్ పేరుతో వాళ్ళకే తెలియకుండా వాళ్ళ లంగ్స్ కిడ్నీస్ తీసేసి బాంబే కలకత్తాలో కోట్లకు అమ్ముతున్నాడు సార్ ఆర్ యూ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సార్ నీ పై ఆఫీస్ మే కాక నీ సిన్సియార్ ఇష్టపడే వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను సొసైటీలో పెద్దవాళ్ళ దూరికి వెళ్ళేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తేడా వస్తే మన ఉద్యోగాలు ఇక్కడ ప్రాణాలు కూడా పోవచ్చు సార్ నేను నేను డిస్ప్లే చేయటం లేదు కానీ పర్ఫెక్ట్ ప్రూఫ్స్ ఎవిడెన్స్ దొరికాక అరెస్ట్ చేయి ఆ ప్రయత్నంలోనే ఉన్నాను సార్ టూ డేస్ లో అన్ని మేము ముందు ఉంచుతాను సార్ గో హెడ్ సార్ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఏంట్రా నీ మీసాలు కొత్తగా కనిపిస్తున్నాయి మీసం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అతికించినంత అందంగా ఉన్నాయిరా అతికించినవే కదా నీ మీసాలు చూస్తే పెళ్లి కళ వచ్చేసినట్టు కనపడుతుంది ఇంతకీ కట్నం ఎంతరా మామా కట్నమా కట్నం కాదురా ముఖ్యం క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ముఖ్యం అంతే లేరా మనకి లేని దాని గురించి ఆశపడటంలో తప్పు లేదు రే మామా నీ ఉడ్బి మళ్ళీ ఇటే వస్తుందిరా ఇవ్వెందుకురా సిగ్గుపడతావు ఈ రోజైనా అమ్మాయిని మాకు పరిచయం చేయరా వై నాట్ షూర్ బహుశా నేను ఇక్కడ ఉన్నానని తెలిసి నాతో మాట్లాడడానికి వచ్చింటుంది జస్ట్ మినిట్ పరిచయం చేపిస్తాను ఓకేరా వెరీ గుడ్ నీ క్యారెక్టర్ బాగా నచ్చింది ఒక భారతీయ సాంప్రదాయానికి చెందిన స్త్రీవి నువ్వు నన్ను కూడా ఒక పరాయి మగవాళ్ళ చూసి వెళ్ళిపోతున్నావంటే క్యారెక్టర్ కమాన్ అలా బార్కెళ్లి పేరు తాగుతూ మాట్లాడుతున్నాం చాలు అలా బాకెళ్లి పేరు తాగుతూ మాట్లాడుకున్నాం దీనికి కూడా డాడీ పర్మిషన్ కావాలా ఆ పిల్ల మొహం చూసినప్పుడే నాకు డౌట్ వచ్చింది ఎప్పుడే దాని సంగతి తెలుస్తా మీరు ఉండండి ఎందుకు తండ్రి కొడుకు ఆవేశపడి పోతున్నారు ఏం జరిగిందో తెలుసుకోద్దా అసలు ఎందుకు కొట్టింది రమ్మే నిన్ను నీసం ఒరిజినల్ లో కాదు టెస్ట్ చేసింది కాబు కాదు సరదాగా ఫ్రెండ్స్ తో అలా బారికెళ్లి మాట్లాడుకుందాం రా అన్న లాగి పెట్టి కొట్టి ముద్దట్టుకుంటుందా అదే నేనైతే నరికేసా దాన్ని అమ్మా భారతీయ సాంప్రదాయంలో పుట్టిన అమ్మాయిని బారికి రమ్మంటే కొట్టగా అయినా అదే ముచ్చటా ప్రేమించుకుందాం రా పెళ్లి చేసుకుందాం రా సర్దుకుపోదాం రా అంటే ఆడపిల్లన వస్తుందేమో గాని బాధకుపోదాం రా అంటే బాధకుండా ఊరుకుంటుందా అందులోనూ నువ్వు తాంబూలాలు తీసుకోవడానికి రాలేదని కోపంగా ఉందేమో ఆ యాంగిల్ ఆలోచించు అలా బారికెళ్లి పేరు తాగుతూ మాట్లాడుకుందా నా కళ్ళు తెరిపించావమ్మా నువ్వు ఎప్పుడు తెరుచుకునే ఉండి బాబు రోజుకోసారి తెరిపించడం మాకు ఇబ్బందిగానే ఉంది సారీ డాడ్ ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ మీరు అన్నం తింటుంటేనే నేను డైనింగ్ టేబుల్ పగలు కొట్టాను నేను ఎంత దుర్మార్గుండి నిజమే బాబు మేము ఒప్పుకుంటున్నావు నువ్వు ఫీల్ అవ్వకు ఒక్క నిమిషం నో ప్రాబ్లం నో ప్రాబ్లం గుడ్ బాయ్ గుడ్ డే అవుతుంది మా ట్రబుల్ బాయ్ పాపాలు చేస్తే శత్రువును దూరంగా కాకుండా కొంపలోనే పుట్టిస్తాడు కాబు పరమేశ్వర పెళ్లి కూతురు గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ కూర్చోండి థ్యాంక్ యూ నాన్నగారు లేరా ఏదో మేజర్ ఆపరేషన్ ఉందని ఆడపిల్లకండి <laughs> ఆ 
గుడ్ టేస్ట్ నిజంగా నా మనసులో కూడా ఇదే సెలెక్ట్ చేస్తే బాగుండి అనిపించిందండి వస్తానండి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి నాన్నగారు కలుస్తాను బాయ్ అండి సిస్టర్ యూ సీఎం ఓకే సార్ దిస్ పీపుల్ ఆల్రెడీ డైడ్ ఓకే ఓకే నో ప్రాబ్లం ఓకే సే బాయ్ ఎస్ సార్ సార్ వంశీ గారట మీ కోసం వచ్చారు నమస్తే అంకుల్ నమస్తే వచ్చిన సేపు అయింది గుడ్ అంకుల్ ఏదో ఆపరేషన్ లో బిజీగా ఉన్నట్టున్నారు అవునా చిన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం అయినా నిన్ను ఇంటికే కదా రమ్మన్నాను ఇంటికే వెళ్ళాను అంకుల్ మీరు లేరు వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రింట్ చేయాలి ముందు వెన్యూ ఫిక్స్ చేయాలి కదా అది అర్జెంట్ ఓకే 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 వెన్యూ విషయమే నేను నీతో మాట్లాడదాం అనుకున్నాను నాకు శంషాబాద్ లో పెద్ద గెస్ట్ హౌస్ ఉంది ఐసీ రెండు తరాలుగా మా ఫ్యామిలీ మ్యారేజెస్ అన్ని అక్కడే జరిగాయి బాగా సెంటిమెంట్ గా కలిసి వచ్చిన గెస్ట్ హౌస్ అయితే పిల్ల అక్కడే చేసేద్దాం ఏం కడగర ఒప్పుకోవాలి నాకు వదిలేడు అంకుల్ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు ఎప్పుడు వచ్చినా ఇంటికి వచ్చేస్తే అదే నీకు ఈజీ వస్తానండి నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు చెప్పండి కూర్చో కూర్చో నీకు తెలుసు కదా పబ్లిక్ లో నాకు ఎంత ఇమేజ్ ఉందో నన్ను అన్పాపులర్ చెయ్యాలని చూస్తే ఎవరిని క్షమించను ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే స్ట్రైట్ గా చెప్పండి నా మీదే సీక్రెట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ స్టార్ట్ చేస్తావా ఓ ఇన్ఫర్మేషన్ అప్పుడే మీ దాకా వచ్చిందా ఎందుకయ్యా నీకు ఇంత తొందర మీ అన్నయ్యను చూడు ఎవడు జోలికి వెళ్లాడు ఎంతో బుద్ధిమంతుడు తన పనేదో తనది తన పని వేరు నా పని వేరు మీ అన్నయ్య మా ఇంట్లో ఓ పెళ్లి చేయబోతున్నాడు నేను మీ ఇంట్లో ఓ చావును చూడాల్సిన పరిస్థితి తేవద్దు నన్ను బెదిరించాలని చూడకండి సరే బెదిరింపులొద్దు బేరాలాడుకుందాం నీకెంత కావాలో చెప్పు మీరిచ్చే డబ్బులు ఆశపడ్డానికి నేను స్టార్ట్ చేసింది బిజినెస్ కాదు ఇన్వెస్టిగేషన్ ఏంట్రా ఏంట్రా నువ్వు చేసే ఇన్వెస్టిగేషన్ నువ్వు ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడానికి నా దగ్గర సీక్రెట్ ఏం లేవు నేను ఏం చేసినా పబ్లిక్ గానే చేశాను వాటి సాక్ష్యాధారాలు సంపాదించడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా నీకెందుకు రా రిస్క్ నేనేం చేశానో నేనే చెప్తాను ప్రాజెక్ట్ అండర్లో పోటీకి వచ్చారని నలుగురు కాంట్రాక్టర్స్ ని హైవేలో లారీతో గుర్తించి చంపించా నాకు ఎదురు తిరిగిన ఇంజనీర్లని రైల్వే ట్రాక్స్ మీద పడుకోబెట్టా అవన్నీ చాలా చిన్నవి అంతకంటే పెద్ద లిస్ట్ నేను ఫైల్ చేస్తున్నాను నేనదే చెప్తున్నాను మర్యాదగా ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇక్కడతో ఆపేసి ఆ ఫైల్ ఆ ఫైల్ నాకు అప్పగించు లేకపోతే నువ్వు ఏ చావు చేస్తావు ఏ ఎంక్వైరీకి అంత ఏం చేసుకుంటా చేసుకోరా వీళ్ళన్నయ్య వంశీ వచ్చాడు సార్ వంశీ సార్ ఏమా సార్ ఎక్కడున్నారు పైన ఉన్నారండి పక్కకి తీసుకెళ్ళండి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ వెల్కమ్ వంశీ వెల్కమ్ ఏంటి మెసేజ్ లేకుండా వచ్చేసా చాలా సింపుల్ మ్యాటర్ సార్ శంషాబాద్ లో ఉన్న వాళ్ళ గెస్ట్ హౌస్ లో పెళ్లి చేయాలని రాజేంద్ర గారి కోరిక ఆయన కోరికనే కాదంటే బాగుంటుందా మీరు ఆ మాట అంటారని తెలుసు ఇంకో విషయం ఏంటంటే వెడ్డింగ్ కార్డ్స్ ప్రూఫ్ వచ్చింది ఒకసారి మీకు చూపిద్దామని నాకు చూపించడానికి నువ్వే చదివి వినిపించు స్వస్తిస్త్రీ పార్థివ నామ సంవత్సరం ఉత్తరాయణ మాఘమాసం శుక్లపక్షం తేదీ పద్నాలుగు ఐదు సోమవారం సాయంత్రం ఏడు గంటల ముప్పై నిమిషాల వరకు ప్రదీప్ గారి ఏకైక కుమారుడు చిరంజీవి ఛత్రపతికి డాక్టర్ రాజేంద్ర గారి ఏకైక కుమార్తె చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి స్వాతినిచ్చి వివాహం జరిపించడానికి పెద్దలు నిశ్చయించినారు కావున తామెల్లరూ విచ్చేసి వధూవరం ఆశీర్వదించ ప్రార్థన చాలా బాగా చదివావయ్యా యో వెల్ ప్రిపేర్ యో గ్రేట్ నువ్వు గుక్క తిప్పుకోకుండా తల తిప్పకుండా చాలా బాగా చదివావయ్యా అయితే వెడ్డింగ్ కార్డ్ స్క్రీన్ చేయించవచ్చా షూర్ అబ్బా మొత్తం మీద ఒక మేజర్ వర్క్ పూర్తయింది సార్ నాకు ఇప్పుడే మొదలైంది నేను బయలుదేరతానండి పదా నేను బయలుదేరతానండి గుడ్ బాయ్ 
Bye. Enti Vamsi, any problem? Out sir, bike start out ledu. No problem. Na car lo drop chasta. E car lo padao sir. Idi na to unte e pane na success. Anta sentiment bike ka? Out sir. Ma tamur job raga ne. Chali to gift ka kuni chine bike. Idi na to unte ma tamur pakno na. Good, good, very good. Keep it up. Keep that sentiment. Okay sir. Pakne mechanic shi dun daakar bajaj chukta. राजेन्द्री मन चंपे डाक्टर को वीन चंपे एंपी को शुतार शुले मन दूर इंत अवकाश अदृष्ट दरको देव रहस्य मन नगर पापा की बलय कदा अंक भगवं मन नगर दीवार
ఏం <laughs> 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 కష్టపడకుండాడు My hand and walk with me Naughty, 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 naughty Sweetie, sweetie, sweetie If you want a beautiful girlfriend Do come here and feel my love Sweetie, 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 sweetie Naughty, naughty, naughty Make it in my way Make it in my way Make it in my way Make it in my way
పెట్టి పెట్టి పోటీ చూపులతోనే చేస్తా లూటింగ్ వచ్చేస్తాడు అమ్మని టెన్షన్ పడద్దని నువ్వు టెన్షన్ పడతావేంట్రా తమ్ముడు రా ఓవర్ సిన్సారిటీ ఒక రోజు ఇంటికి రాకపోయినా అమ్మ టెన్షన్ పడుతుంది కడుపు నొప్పిగా ఉందని నిన్ను నమ్మి నీ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయితే 
నా బాడీలో ఉన్న పాటలన్నీ కోసేసి అమ్ముకుంటావరా నా భార్య పిల్లలు రోడ్లు పడి దిక్కులేని అనాథలు అవుతారా నిన్ను భగవంతుడు క్షమించడరా నిన్ను భగవంతుడు క్షమించడరా అయ్యో వీటికంటే దెయ్యాలనయ్యు మనమే దెయ్యాలని కదరా అయితే క్రూర మృగాలనయ్యు అవి ఆకలిస్తేనే మనుషులు చంపుతాయి వీడు డబ్బు కోసం తల్లి గర్భాశయాన్ని అమ్మేస్తాడు వాడిని చూసి భయపడి పారిపోయి వచ్చావరా వాడిని చూసి భయపడటానికి మనం బతుకున్న మనుషులం కాదు వాడినే భయపెట్టే దెయ్యాల నీకేం తెలుసు వాడు దెయ్యాలను కూడా అమ్ముకునే టైపు వాడికి మీరు మేము కనిపించేస్తే కదా వాడు కనపడుతున్నాడు మీరు మరీను చచ్చిన తర్వాత భయపడతారు మనం ధైర్యంగా ఉండాలి మీరే చెప్పారు కదండి మనం వాడిని మానసికంగా చిత్ర హింసలు పెట్టొచ్చని నిజమే ఇంతకు ముందు ఇక్కడ రెండు తరాల పెళ్లిళ్ళు జరిగాయి కానీ ఎవరు ఇలా డెకరేషన్ చేయలేదు అయితే మీకు నచ్చిందనమాట అదిరింది బాగుంది అదిరిపోయే స్వీట్స్ లోపల ఉన్నాయి సార్ టేస్ట్ చేస్తారా నాకు షుగర్ ఉంది అయితే హాట్ తీసుకోండి నాకు బీపీ ఉంది అదేండి డాక్టర్ అయ్యి మీకు ఇన్ని జబ్బులా అందరికి ట్రీట్మెంట్ చేసి చేసి అందరి జబ్బులు నాకు వచ్చాయి జబ్బుల సంఘ తర్వాత చూడండి గెస్ట్ అందరికి ప్యాలెస్ అనకాల రూమ్స్ అలా చేసాం అమ్మ పెళ్లి కూతురికి రైట్ సైడ్ ఉందే ఆ రూమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే డాక్టర్ గారు మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందే ఆ రూమ్ బెడ్రూమ్ బెటర్ గా ఉందా సూపర్ బత్రూమ్ అది మరి మీరు ఇచ్చుకోవడం బట్టి ఉంటుంది ఎవరు రూమ్ కు వెళ్ళాలండి ఎవరైనా బాగుతే నాకు కంప్లైంట్ చేయండి అదేంటి మీరే స్వయంగా చేర్పట్లని చూస్తున్నారు పెళ్ళంటే తప్పదు కదండి మీరు ఎక్కడా నా రూమ్ మనంతా స్పెషల్ కదా నాకు నచ్చిన రూమ్ లో ఉంటాను ముందు మీరు వెళ్ళి మీ రూమ్ చూసి ఎలా ఉందో చెప్పండి ఓకే అండి అరే రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాడు ఏంటమ్మా ఒక్క పోస్తుందా ప్యాన్ వేసుకో అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయండి ఇంకోసారి వేస్తే ఇంకోసారి వేయటానికి నేనుండను పోనీ నేనే చూపించరా చూపించు అరేంజ్మెంట్స్ అన్ని శుభ్రంగా ఉన్నాయి మీరు ఉండండి సార్ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ శుభ్రంగా ఉన్నాయి మీరు ఏం కంగారు పడద్దు వదిలేండి ఇంకోసారి హలో హలో అనయ ఎవరు మేనని ప్రయ్యా ఎవరు కావాలి వంశీ గారు ఉన్నారా రాంగ్ నంబర్ పెట్టాయి ఎక్కువ చెప్పుకు కట్టుడు పళ్ళుగా పెట్టుడు మిస్ మీరు తిప్పండి సార్ నేను ఉన్నాను కదా ఊడిపోతుంది రావాలంటే మీరు కూడా పెట్టుకోండి కనిపించే ఇదంతా ఉన్నది ఎలా ఉంది చాలా బాగుంది సిటీకి దూరం అని కానీ ప్యాలెస్ చాలా పెద్దదే బావుగారు ఎన్ని కోట్లు ఉంటుందో సంగతి సరే ఇంత దూరం రావడానికి ఎంత సహజ వచ్చాం శుభం పలక పయ్యా వచ్చే లోపల వచ్చాం సాగకుండా వచ్చాం ఇంతకన్నా శుభం కదా నా వల్ల కదా Oh, 
ఇప్పుడు చావబొత్తుగా ఉంది సార్ వాడిని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి సార్ నా కంటిగా సాక్ష్యం చెప్పాలనుకుంటారా లేదు సార్ సాక్ష్యం చెప్పు సార్ సార్ సచ్చిపోయేలా ఉంది సార్ అన్న హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి సార్ మీకు తన పెట్టా సార్ పాపం పొల ప్రాణంతో కొట్టుకుంటాడు కొని కాపాడదామా కాపాడదాం తప్పకుండా కాపాడదాం సైంటి సార్ సైంటి పేరు బట్ సార్ మీ ఆవేశం మేము అర్థం చేసుకోగలం కానీ ఇది కాదు పద్ధతి అయితే ఏం చేయాలి వాడిని చిత్రహింసలు పెట్టాలి మానసికంగా వాడు నరకాతలు అనుభవించాలి సార్ మై ఫ్లోర్ లో మీకు రూమ్ అరేంజ్ చేసాం స్నానం చేయాలనుకుంటే వేడి నీళ్ళు రెడీగా ఉన్నాయి ఆదివారం పూట స్నానం ఏం చేస్తాం రేపు నేను స్నానం చేయాలండి మీరు చేస్తామంటే తప్పకుండా చేద్దాం పెళ్లికి నీ తమ్ముడిని కూడా రమ్మని ఫోన్ చేసి చెప్పు మా తమ్ముడా సిన్సియర్ ఆఫీసర్ ఐ నో హిమ్ హిస్ గుడ్ మ్యాన్ థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు పదండి చాలా దురదగా ఉందిరా అయితే గోక్కోండి ఇలా ఎంత కాలం గొక్కోవాలి పెళ్ళి అయ్యేదాకా మీరు గోక్కోండి పెళ్ళి అయిన తర్వాత మీ మామగారు గోక్తారు ఎవరా నువ్వు మీసాల శంకర్ సార్ లోపలికి ఎలా వచ్చావు మీతోనే వచ్చాను కదా సార్ ఏ మిస్ సార్ నిన్నే హూ ఆర్ యూ ఏమైంది సార్ దై రాస్కల్ పర్మిషన్ లేకుండా లోని గుర్చిన కాకుండా ఎవరితో మాట్లాడుతుంది సార్ వీడితోనే ఎవరు సార్ ఇక్కడ ఎవరు లేరు సార్ నీ చేయి వాడి బాడీలోకి వెళ్ళాలి ఎవరి బాడీలోకి వెళ్ళడమే సార్ నా చేయి నా బాడీతోనే ఉంది అసలు ఎవడున్నారు సార్ లోపల నుంచి బయటకు వెళ్ళడానికి లేదురా గోడల నుంచి బయటకు వెళ్ళాడు క్షమించండి సార్ ఇన్ని రోజులు మీ సమయం లేదనుకున్నా బ్రెయిన్ కూడా లేదు వాడు నిజంగానే బయటకు వెళ్ళాడు గోడల నుంచి అన్నా నేను ఇలా గోడం చెల్లేనా ఆడే నన్ను చూసి నాతో మాట్లాడాడు నువ్వు ఎవడికి కనపడే ప్రశ్నే లేదు నమ్మితే నమ్మని నాతో లేదు నేను గోడం నుంచి వెళ్ళానా నన్ను చూసి నేను ఎడి తిరిగితే అడి తిరిగి నాతో మాట్లాడాడు పైగా నువ్వు దయ్యమా కన్ఫర్మ్ చేశాడు చూసారా ఎలా చూస్తాడు మళ్ళీ ముక్కుడు ఒక్కడి పై ముక్కుని తెచ్చాడ్రా ముక్కుడు క్షమించాడు సార్ నాకు నిజంగా పిచ్చి పట్టింది సార్ మీకు కనిపించిన నాకు కనిపించలేదంటే నాకు నిజంగా మెటల్ ఎక్కింది సార్ బాగా చూడలే బాగా చూడు నాకు మీరు తప్పే పరిగణ పడలేదు సార్ మీరు డోర్లో నుంచి కాకుండా గోడలో నుంచి గోడలో నుంచి వచ్చారంటే డెఫినెట్ గా తెయ్యాలి ఒప్పుకోండ్రా ప్లీజ్ ఒప్పుకోండ్రా వాడేట అంత షాక్ ఇచ్చాడు వాడికి మనం కనబడుతున్నామంటే వాడు మనిషి రూపంలో ఉన్న దయ్యమా వాళ్ళ దయ్యం తేజస్ కనపడుతుంటే వాళ్ళ మానవాతీత శక్తి ఏదో ఉందన్నా శక్తి లేదు సుత్తి లేదురా మరి రాక్షస గణంలో అమావాస్య నాడు మూలా నక్షత్రంలో పుట్టిన కొందరికి దెయ్యాలు భూతాలు కనపడతాయని మా సీనియర్ గురులు చెప్పినప్పుడు అని కొట్టిపడేశారు కానీ ఇప్పుడు నిజమైన తెలుస్తుంది ఇలాంటి ఎదవలు ఈ పెళ్లిలో ఇంకెంత మంది ఉన్నారా ఏంటో రే ఉంటానికి ఛాన్సే లేదు ఇలాంటి ఎదవలు నూటి కోటికి ఒక్కడు ఉంటాడు రా మళ్ళీ ఎదురు పెడితే ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం లేదు తొక్కలేదురా కనిపిస్తూ వీణ్ణి 
కనిపించకుండా వాళ్ళని ముప్పు తిప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగిద్దావరా ఏమైందిరా నువ్వు ఎప్పుడైనా దయ్యాలని చూసావా పార్లమెంట్ లోనా పబ్లిక్ లో నా లైఫ్ లోనే దెయ్యాలు చూడలేదురా నేను చూసాను నాలుగు దెయ్యాలు నాలుగు దెయ్యాలట ప్రయాణంలో అలసిపోయి ఉంటాడు కదా కల్తన ఇద్దరంలో పీడకలు వచ్చి ఉంటుంది పీడకలా నీ పారకల నేను డైరెక్ట్ గా చూసాను చౌర్గండి సార్ మీకు కనబడితే నాకు కనబడదయ్యా రే మేము దయ్యాల సంగతి చూసుకుంటాం నువ్వు మిసల్ సంగతి చూసుకో దయ్యాలు మాత్రం లేవు సార్ నువ్వు వెళ్ళరా సరే సార్ బహుశా వీడిని చూసి దయ్యం అనుకుంటావు వీడు ఒక్కడే అవి నాలుగు దయ్యాలు బాబు ఇప్పటిదాకా మీ డాడీకి నానా రకాల స్కీములతో నరకం చూపించావు ఇప్పుడు ఈ దయ్యాల స్కీమ్ కొత్తగా మొదలెట్టావా ఫోర్ డెవిల్స్ నాలుగు దయ్యాలు నా రూమ్ లో ఉంటుంది బాబు ఈ సంగతి మాకు చెప్తే చెప్పావు దయ్యాల్ని చూశారని పెళ్లి వాళ్ళకి ఎవరికి చెప్పద్దు అర్థమైందా ఇదిగో ఇప్పటికే నువ్వు తెలివైన వాడు నమ్మించడానికి మా తెలివి తేటలు అన్ని ఖర్చు అయిపోయాయి చూపిస్తాను నేను చూసాగా వాటి చూసా ఏం ఆశ్చర్య పోలే వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో మరి దయ్యాలు వాటిని ఏం డిస్టర్బ్ చేయకు వెళ్ళి కళ్ళు మూసు పడుకో ఖాళీ బుర్ర దయ్యాల కార్ఖానా అని తెలుగులో కూడా అన్నారు ప్రస్తుతం ముదిరింది కదా పెళ్ళయ్యాక సర్దుకుంటుందేమో లేండి ఇక బాబు సర్కిల్ వచ్చి వెళ్ళి తీసుకో ఇంకో ఇద్దరు ముగ్గురు తీసుకెళ్ళి అలాగే సార్ బాబాయ్ సాంబార్ స్మెల్ అదిరిపోతాను నేను మనం అంటే ఏమనుకున్నా మరి చీఫ్ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ ఏం చేసావు అవిగో బాండా పకోడి సమోసా అరటికాయ బజ్జీలు మిరపకాయ బజ్జీలు అయ్యి గ్యాస్ కదా నీ గ్యాస్ ఉంది కదా అని పెళ్లి వాళ్ళ కూడా పచ్చి పెడతావా గ్యాస్ ఉన్నా పర్వాలేదు అరటికాయ బజ్జీలు మిరపకాయ బజ్జీలు కూడా చేయాలి అంతే అంతేలే తేడా వస్తే సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ మందే కదా పెళ్లి ఎక్కడ కాకపోతే అక్కడ చేయొచ్చు ముందు ఈ సమోసా టేస్ట్ అయితే రే వాడికి ఏం కావాలి చూడండి సార్ రే ఆ కొత్తిమీర ఎలా పట్టా హలో హలో అన్నయ్య ఏంటమ్మా చిన్నని సెల్ ఫోన్ ఆపేసింది అన్నయ్య తెలుసమ్మా నేను కూడా తమ్ముడు కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అమ్మ దిగులు పడుతుంది అన్నయ్య కనీసం అన్నం కూడా తినట్లేదు ఒకసారి అమ్మకు ఫోన్ ఇవ్వు అలాగే అన్నయ్య అమ్మ పెద్ద ఫోన్ హలో ఏంటమ్మా ఇది నువ్వు బాధపడి మమ్మల్ని బాధపడతావా బాబాయ్ అమ్మ ఫోన్ వాడి గురించి తెలుసు కూడా దిగులు పడి అన్నం మానేస్తావా కనీసం వాడు ఫోన్ కూడా చేయలేదురా అంత డ్యూటీ మైండెడ్ కొడుకుని కన్నందుకు గర్వపడాలమ్మా అమ్మకన్నా బాధ్యత ఎక్కువగా గుర్తుపెట్టుకున్నంత సంతోషపడు వాడి విషయం నాకు వదిలే అమ్మా ముందు నువ్వు అన్నం తిను లేకపోతే నేను తిన్నా చూడమ్మా తల్లి కడుపు మార్చుకుంటే బిడ్డలకు శుభం కాదు కదా తినమ్మా తింటాం లేరా సరే శివ టేస్ట్ తమ్ముడు అంకుల్ బాండ వేసుకోలేదే ఇష్టం లేదయ్యా మిరపకాయ బజ్జీలు అదే గ్యాస్ ప్రాబ్లం పొకటి వేసుకోండి అదే గ్యాసే ఇది కూడా గ్యాసా మీకేం కావాలి నాకు ఇడ్లీ కావాలి ఇడ్లీ కావాలా ఇడ్లీ వద్దా ఏంటి ఏమన్నా ఎర్రటి కళ్ళు ఉన్నాయి తింటావా మళ్ళీ చెప్పు ఏం తింటావు రా నువ్వు హాట్ వేడిగా ఉన్నాయి తింటావా నీ ఆకలికి అవే కావాలి తింటావా చెప్పు ఎంపీగారు మోహన్ చెట్టి బాబుగారు ఏంటిది ఆడపిల్ల వాళ్ళు మీరే ఇలా చేస్తే ఎలా సారీ 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 బాబు గారు పొరపాటు తగిలింది క్షమించండి క్షమించండి సార్ క్షమించండి ఏమైందిరా ఏంటో 
హలో హలో సార్ మీరెవరు ఏమయ్యా నువ్వు నాకు ఫోన్ చేసి నేనేమైనా అడుగుతామేమిటి ముందు నువ్వెవరో చెప్పు నేను టాస్క్ ఫోర్స్ సిఐని నా పేరు ప్రకాష్ నేను టీవీ సీరియల్ రైటర్ని లాగ్ నాగరాజ్ జెండా సార్ నాకు హెల్ప్ చేస్తారా ఇంకే సీరియల్స్ రాయలేనయ్యా ఒప్పుకున్న సీరియల్స్ రాయలేక రాసిన సీన్స్ నే పెన్ను మార్చి పేరు చేసి ఇచ్చేస్తున్నాను సార్ నేను చావు బతుకులో ఉన్నాను వాట్ చావు బతుకులో ఉన్నావా ఏంటయ్యా ఇంత సస్పెన్స్ బలే బ్రేక్ చేశావే చెప్పు చెప్పు తాళ్ళ చెప్పు ఎంపీ ప్రదీప్ నన్ను కిడ్నాప్ చేశాడు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఎంపీ ప్రదీప్ అరే విలన్ పేరు చాలా క్లాసిక్ గా ఉందయ్యా తర్వాత వాళ్ళు నన్ను కిడ్నాప్ చేసి ఎక్కడ దాచారు ఏంటి నువ్వు ఎక్కడున్నావో నీకే తెలీదా అంటే సస్పెన్స్ లో సస్పెన్స్ అనమాట ఆ తర్వాత ఏమైంది ప్లీజ్ ఒకసారి పోలీస్ కంట్రోల్ రూమ్ ఫోన్ చేసి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయండి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడమే తప్ప ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం అలవాట్లేదయ్యా ప్లీజ్ సార్ ఇదిగో ఐఎమ్ సారీ నేను షూటింగ్ కెళ్ళాలయ్యా నాకు టైం అయిపోయింది ఓ పని చేయి కంట్రోల్ రూమ్ వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేయమని నువ్వు ఫోన్ చేసి చెప్పు వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేస్తే నీ విషయం క్లియర్ గా చెప్తాను ఓకే వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాన్ ఏంటండి ఒకసారి లోపలికి వస్తారా సరే వచ్చినప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను మీరు అవసరాన్ని మించి కష్టపడుతున్నారు పెళ్ళని నాకా కథలు కూడా కూర్చుంటే పనులు అవుతాయా పెళ్లి కొడుకు దగ్గర నుంచి సన్నయ్య వాయించేవాడు దాకా ప్రతి ఒక్కడు ఏదో ఒక పని చేయాలనేదే నా సిద్ధాంతం మీరే కాదు మీ ప్రిన్సిపల్స్ కూడా నాకు బాగా నచ్చాయి ఫస్ట్ నుంచి అంతేనండి ఒక నిమిషం ఈ చీరలు చూడండి ఏది బాగుంది ఆడదైనా చీరైనా కట్టుకునే వాళ్ళకే కదా నచ్చాల్సింది నేను అడుగుతున్నది మీ ఒపీనియన్ అండి ఇది బాగుందా ఇది బాగుందా ఇది బాగుంది కానీ నాకు ఇది నచ్చింది అయితే ఇది ఇంకా చాలా బాగుంది మీరు ఎవరిని కష్టపెట్టాలి అనుకుంటాను అందుకే మీరు నాకు బాగా నచ్చారు థ్యాంక్స్ అండి అవునండి మీరు ఎప్పుడు ఇదే రూమ్ లో ఉంటారు బయటికి రారా బయటకు వస్తే ఏముంటుందండి లోపల కూర్చొని కళ్ళు మూసుకుంటే కళ్ళల్లో ప్రపంచం అంతా చుట్టి రావచ్చు ఆ తర్వాత అది నిజం చేసుకోవడానికి హనీమున్ కూడా వెళ్ళి వచ్చేయచ్చు థ్యాంక్స్ అండి వస్తానండి కొట్టండ్రా పెళ్లికి వచ్చాం కదండి ఇక్కడ కూడా రే పెళ్ళైనా చావైనా సిస్టమ్ సిస్టమే ఒక్క రోజు అలవాటు తప్పినా బాడీ కంట్రోల్ తప్పుతుంది ఎవరైనా చూస్తే బాగుండదేమో సార్ ఎందుకు బాగుండదు ఎవరు చాపమన్నా నన్ను ఆపకుండా కొట్టండి నేను ఆపమన్నా ఆపద్దు చూడండి డోంట్ ఫర్గెట్ టు డూ యర్ డ్యూటీ ఇదేంటి కమాండ్ చేసి మరీ కొట్టించుకుంటున్నాడు ఇదో రకం ఎక్సైజ్ లే పూర్వం దొంగలు బందిపోట్లు పోలీసు వాళ్ళు దెబ్బలు తట్టుకోవడానికి ఇలాంటి ఎక్సైజ్ చేసి ఎవరు మంచి వాటంగా దొరికాడ్రా దూల వదల కూడదాం పదండి ఇంకా చూస్తారండి దూరండి కొట్టండ్రా కొట్టండి ఫోన్ చేయడం లేదా జీతం తీసుకోవడం లేదా తీసుకోవడం లేదు కరెక్ట్ గా కొట్టండి లేకపోతే నేను మిమ్మల్ని కొడతాను అదేంటండి ఆయన అలా కొడుతున్నారు రోజు ఇలా కొట్టించుకోవడం ఈయనకి అలవాటే ఏం అలవాటు అండి బాబు ఈ పని అయితేనే కానీ ఆయన ఇంకే పని చేయలేరు మిగతా పనులు చూద్దాం పదండి పుద్దున్నా మీకు ఇదే వాళ్ళు అండి ఈ రెంట్లో కొట్టించుకోవడం ఏంటి మీకేమైనా దెయ్యం పట్టిందా ఇలా కొడుతున్నారు సార్ రోజు ఇలాగే కొడుతున్నారు కదా సార్ ఇలా కొడుతున్నారు సార్ ఏంటి సార్ బాడీ కంట్రోల్ లో ఉండాలంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయండి యోగాలు చేయండి ఇంకా ఒళ్ళు బలిస్తే 
బాడీ మీద లారీలు ట్రక్కులు ఎక్కించుకో అమాయకుల మీద వెహికల్స్ ఎక్కించడం నీకు అలవాటేగా ఏంటి ఏమన్నా నేనేమన్నానండి ఎక్సర్సైజ్లు యోగాలు చేయండి అన్నాను ఏదో ఎక్కించుకోండి అన్నా నా మాట చెవికి ఎక్కించుకోండి అన్నాను సార్ ఇటువంటి అన్ని మానేసి యోగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఎవరండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ స్వాతి ఎక్కడ మీరు స్వాతి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ని క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అంటున్నారు మరి తాంబూలా తీసుకున్నప్పుడు రాలేదేంటి అప్పుడు రావటానికి కుదరలేదు అందుకే ఇప్పుడు వచ్చారు చూపిస్తానండి హలో మేడం వెల్కమ్ థ్యాంక్స్ గుర్తుపట్టారా హ్యాండ్ ఇచ్చిన వాళ్ళని లిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని ఎలా మర్చిపోతాం ఇచ్చిన స్వాతికి మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తున్నారుగా అంటే ఆ రోజు అవును ఆ రోజు కార్ డ్రైవ్ చేసింది స్వాతినే అండి ఓ అవునా రండి మీరు ఎలా దేవుడంతేనండి ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా కలుపుతాడో ఎవరికి తెలియదు ఆ సంగతి వదిలేయండి మిమ్మల్ని ఒకసారి అభినందించవచ్చా ఎవరిని అడిగి అభినందిస్తారా పోనీ అడగకుండా అభినందిస్తాను పెళ్లి దగ్గర పడే కొద్దీ మీ అందం అలా 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 పెరిగిపోతుందండి అంటే అంతకు ముందు అందంగా లేనా అప్పుడు చాలా అందంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇంకా అందం పెరిగిపోతుంది మీరు ఏ విషయంలో క్లియర్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి అప్పుడు అందంగా ఉన్నానా ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నానా అప్పుడు అందంగా ఉన్నారు ఇప్పుడు అందంగా ఉన్నారు మీరు కంగారు పెట్టి నన్ను కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నారండి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం కాదండి నన్ను అభినందించిపోయి దొరికిపోయారు మీరు నాకు ఇది కరెక్ట్ నిజంగానే దొరికిపోయారు వస్తానండి ఓకే ఇలా రోజు నున్నగా గీసేస్తావేంట్రా చూపుగడు మీసానికి ఒరిజినల్ మీసం అడ్డమని లోపలికి రావచ్చా బాబు లోపలికి వచ్చిన తర్వాత అడుగుతావేంట్రా ఇడియట్ మగాళ్ళ రూమ్ లోకి వచ్చేటప్పుడు తలుపు కొట్టు రావద్దు సారీ బాబు మేము కూడా సాటి మగాళ్ళ వన్న చనువుతో లోపలికి వచ్చేసా మీకు అర్జెంటు గా అభ్యంగన స్నానం చేయించాలి రోజు చేస్తున్నాం కదా స్నానం అయినా ఒక్క పెళ్లికి ఎన్ని స్నానాల అలా కాదు బాబు కమ్మర్ని పెళ్లి కొడుకుని చేయాలంటే ఆడవాళ్ళ చేత తలకి తైలం పట్టించి ఒంటికి నలుగు పెట్టించాలి ఆ తర్వాత మేమే దగ్గర నుండి స్నానాలు చేయిస్తాం అందరూ ఉంటే మీ సెలకే మోసం వస్తుంది ఏమిటి బాబు మీ సమస్య నేనేమన్నా పురిటి పెట్టినా అందరూ కలిసి ఆముదం రాసి స్నానం చేయించడానికి నా స్నానం నా ఇష్టం నా పెళ్లి బాబు కమరు పెళ్లి కొడుకు అలా అనకూడదు దాంట్లో తప్పే ఉంది శాస్త్రి ఇదేమన్నా శవ స్నానం మనం చేయించడానికి తల స్నానం అతను చేస్తాడు పెళ్లి కొడుకును మనం చేద్దాం యు ఆర్ రైట్ యు గెట్ అవుట్ అవుట్ సార్ మీరు వెళ్ళి స్నానం చేయండి అస్సలు చూడలేదు మీరు వెళ్ళండి మీరు వెళ్ళి సాయం చేయండి సార్ వెళ్ళండి ఇదో మెంటల్ కేసు ఇదిగో బావగారు దాపరికలు మా ఇంట వంటలేవు 
అంత ఓపెనే ఓపెన్ చూసారుగా చూస్తూనే ఉన్నాగా అంత ఓపెన్ 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 సార్ ఇప్పుడు ఆయన మీద మీ పచ్చడి వేసారు క్షమించారు కదా ఇప్పుడు ఆ కుర్రాడు గుడ్డ లేకుండా చూస్తాడు క్షమించండి వాడే ఉన్న చిన్న పిల్లడా చిన్న పిల్లడా చిన్న పిల్లడా ఎండి కాకముందు అందరూ చిన్న పిల్లలు చూడండి సార్ ఏంటి పాపం మీరు ఏంటి చెప్పమని తెలుసా బావగారు బావగారు ఏంటి బావగారు మీకు ముక్క మీద కోపం ఎక్కువైనా మీ మనసు మెత్తనిది పిల్లాడు చిన్న పిల్లాడు మీ హృదయం కూడా మీ మీజాల పెద్దది దీనేనా మీరు క్షమించేస్తారు బావగారు నేను ఒక్క నిమిషాలు అవడు వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ బావగారు మీకు ఇలాంటి అలవాటు లేదు కదా దాసు రొమాన్స్ దాసు వయసులో ఉన్నప్పుడే పెళ్లి చేసుకోమన్నాను నా మాట విన్నావా రండి రండి అందరు రండి దాసును చూడండి రండి అబ్బాయి గారు దివ్య రూపం చూశాక అమ్మా నడిచి పడిపోయింది అనుకున్నాను కానీ అమ్మగారితో కలిసి పడిపోయింది అనుకోలేదు పర్వాలేదు నీ పరిస్థితుల్లో ఉంటే నేను అదే చేసేవాడి నమస్కారం అండి కమాన్ మోసి ఏమిటి ఇలా వచ్చావు కూర్చో మా బ్రదర్ ఇంటికి వచ్చి మూడు రోజులు అయిందండి సెల్ ఫోన్ కూడా ఆఫ్ చేసింది వారి కోసం మా అమ్మ చెల్లి తెగ టెన్షన్ పడుతున్నారు ఎందుకు అయ్యా టెన్షన్ నా ముప్పై ఏళ్ళ సర్వీస్ లో మీ తమ్ముడు అంత డెడికేషన్ ఉన్న ఆఫీస్ నేను చూడలేదు ఒక ఇంట్రాగేషన్ స్టార్ట్ చేశాడంటే ఇల్లు తిండి నిద్ర ఏమి పట్టించుకోదు నీకు గుర్తుందా ఇంతకుముందు ఇలాగే ఒకసారి పదిహేను రోజుల పాటు కనిపించలేదు మనందరం టెన్షన్ పడ్డాం అప్పుడు తను సాధించడానికి మా డిపార్ట్మెంట్ లో అతనికి ఎంతో మంచి పేరు వచ్చింది అన్నగా నువ్వు ఎంతో సంతోషపడ్డావు మర్చిపోయావా లేదండి యూ డోంట్ వరీ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ హిమ్ వాడు వృత్తి రీత్యా నా సబార్డినేట్ కానీ పర్సనల్ గా నా సొంత మనిషి కన్నా ఎక్కువ నువ్వు టెన్షన్ పడి అమ్మని చెల్లిని టెన్షన్ పెట్టకు నీ ఉన్నా కదా వెళ్ళి నీ పని చూసుకో థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే ఓకే ట్రైన్ నైమ్ ఇలా తో ప్లేన్ సేనా టికెట్ బేస్ తో అన్నయ్య నే తెరా సబ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ కర దుంగా అరే దోస్తే నాన్న కొయ్ చి జైగా రే అన్న వెళ్ళా దూర్పో కల బాగా కలిసేటట్టు తిప్పో ఆ రింగారి గారో జస్ తొందరగా తరిగి తీసుకొచ్చేయండి అయి కూడాను అరే నేనే కిషన్ ప్రసాద్ జాబ్ కానా పడేగా మహేష్ సాబ్ ఇంతజాం కడతావు మహే కిషన్ డరతా నేను ఎంటర్ నుంచి వచ్చింది సాంబార్ సాంబార్ లేదు సార్ ఉప్పు కారం చింతపండు సాంబార్ పొడి సాంబార్ తయారు చేసే లిస్ట్ కాదు ఇంతకు ముందు ఏం వేసావు బెండకాయ బెండకాయ కాదు బల్లి 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 బల్లికి బెండకాయకి తేడా తెలియని బండ నా కొడుకు అనుకుంటున్నావా నువ్వు బల్లిని నమ్మకపోయినా సరే నేను వేసింది బెండకాయ పల్లి కాదు ఇది బల్లి కాదు బెండకాయ కాదు వంకాయ అంతా కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది నాకంతా క్లియర్ గా ఉంది ఇదేంటండి సాంబార్ లో చెయ్యి పెట్టినప్పుడు నేను మంట ఇప్పుడు ఎలా వచ్చింది సాంబార్ లో చెయ్యండి గరిటి తిప్పినట్టు తిప్పారు కదా అయ్యో అందరూ తినే సాంబార్ లో చేయి పెడితే ఎవరైనా తింటారా వేస్ట్ అయిపోతుంది సాంబార్ వేస్ట్ అయిపోతుందని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు చూడండి సార్ సర్లే బాధపడుతు నా రూమ్ లో బర్నాలు ఉంది రూమ్ లో బర్నాలు ఉంటే ఉపయోగం వచ్చి రాసుకోబయ్యా సరే సాంబార్ ఉన్నాం కదా ఇల్లు రాసుకో అవును సంపేటప్పుడు తెలియదా నీకు నెప్పి ఇప్పుడు బట్ట అనుభవించరా అనుభవించు నేనేమిటి సాంబార్ నుంచి ఇటు ఏమిటి మంట 
పద్దెండేళ్ల నుంచి మన వ్యవహారం నడుస్తోంది ఎప్పుడు పసి కట్టాడా ఇప్పుడు వద్దులేదాసు రాత్రికి రాస్తాగా రాత్రికి రాసేది వాడి మీసాల సంపంగం రాసేటప్పటికే తెల్లారిపోతుంది అది కాదు అయ్యో త్వరగా రాసుకో మంట తగ్గుతుంది మొత్తానికి పాతి కోట్ల ఆస్తికి వారసురాలైన కోడల్ని పట్టేసు ఎవడికి కావాలి దాసు ముష్టి పాతి కోట్లు నిన్ననే వంద కోట్ల ఆస్తున్న సంబంధం వచ్చింది మరి ఈ సంబంధం క్యాన్సిల్ చేయకపోయేవా ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ చేస్తే అందరికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది అవును సార్ పెళ్ళైన తర్వాత ఆస్తంతా అబ్బాయి పేరు మీద రాయం చేస్తా తర్వాత కోడల్ని చంపడానికి ఎలాగో గ్యాస్ సిలిండర్లు ఉన్నాయి కదా గ్యాస్ సిలిండర్ అయితే దొరికిపోతావేమో ఏం చేయను కెరసనాయిలు అత్తలకి అచ్చి రావటం లేదు మీ సెంటిమెంట్ నేనెందుకు కదనాలి దాన్ని ఏం చేసినా కాస్త జాగ్రత్త నీ పాడి కుక్కలు తినా ఎందుకు అలా ఫీల్ అయిపోతున్నావు ప్రతికుండా కానీ నరక అనిపిస్తున్నాడు నీడు ఏడు ఏడు నీకు మనసుందా నువ్వు మనిషి అయితే కదా రా బాధపడటానికి ఎంత మంది ప్రాణాలతో ఆడుకున్నాడు ఏంటండి మీ ఆవిడ పద్ధతి చచ్చా ఆవిడ ఇలాంటి మనిషి నేను అనుకోలేదు ఏమైంది ఆ రూమ్ కి వెళ్ళి మీ ఆవిడ మీ పిఏ ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో తెలుస్తుంది చెప్పు సమాధానం చెప్పు అయితే నువ్వు విన్నావన్నమాట అంటే ఇవన్నీ మీకు తెలిసే జరుగుతున్నాయి అనమాట హస్బెండ్ చేసి చంపడం తెలుసు కదా ఇలాంటి విషయాలు కొత్త కదా నెమ్మదిన మందికి తెలుస్తాయి నాకు తెలియకుండా అన్ని జరిగిపోతున్నాయి మీరు ఒక పని చేయండి ఈ పెళ్ళ ఇంతవరకు కాస్త ఓపిక పట్టండి ఆ తర్వాత పెళ్ళామని కూడా చూడకుండా ఉరి తీసి సెంటర్లో వేలాడ తీస్తా ఊరేస్తారో ఊరేగించుకుంటారో మీ ఇష్టం ఇప్పుడు నా కూతురు జీవితం నాకు ముఖ్యం ప్రాణాలు నిలబెట్టే దేవుడు అలాంటి వృత్తిలో ఉండి మనుషుల ప్రాణాలతో ఆడుకుంటున్నాడు నమ్ముకున్న పేషెంట్లకి ద్రోహం చేస్తున్నాడు వాళ్ళని చంపి వాళ్ళ బాడీలో పాటులు తీసి అమ్ముకుంటున్న నరహంతకుడు నీ మొగుడు ఏంటి బాబు నువ్వు చెప్పేది నిజమా వాడి పాపం పండేదాకా నేను చెప్పేది నువ్వు నమ్మ నీ మొగుడు పాటలు అమ్ముకుంటుంటే ఆ ఎంపీ గాడు 
అడ్డం వచ్చిన వాళ్ళని అడ్డంగా నరికి సవాలు దొరకకుండా మాయం చేస్తున్నాడు వాళ్ళిద్దరూ మనుషులు కాదు దుర్మార్గులు మానవ మృగాలు జరుగుతున్న దానికి ఆంటీ ఫీల్ అవుతుంటే పిల్లంటే ఏవో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి కదా సార్ అవన్నీ సర్దుపోతుండాలి మీరేం ఫీల్ అవ్వద్దు టేక్ ఇట్ ఈజీ బాబు వంశీ వాడు అన్నాడు నేను విన్నాను మళ్ళీ టేక్ ఇట్ ఈజీ అంటున్నాడు అసలు ఏం చెప్పండి చెప్పు చెప్పు ముందు మీరు నిజం చెప్పండి పేషెంట్ ప్రాణాలు తీసి వాళ్ళ కిడ్నీలు అమ్ముకుంటున్నారా ఆ మాటలేగా అన్నది ఒక్కసారి చెట్టితో కొట్టావు క్షమించాను ఇప్పుడు అసలు మట్లాడు వచ్చినప్పటి నుంచి ఒక్క ఒక్క విషయం నాకు తెలుస్తోంది ఈ రోజు ఈ గురించి తెలిసింది తెలియాలి ఈ గురించి నాకు పూర్తిగా తెలియదు ఎవరు కుట్టారు తెలియలేనా దయ్యం కాదు ఈ దయ్యం అంతే మా మామయ్య కూడా దయమేనా అది కాదు వాళ్ళోడు అనుకోకుండా స్లీప్ అయింది ఎన్నిసార్లు ఎన్నిసార్లు స్లీప్ అవుతుంది అవును ఆ రోజు నీ కూతురు నన్ను కొట్టింది ఈ రోజు నువ్వు మా నాన్నను కొట్టావు అందుకే ఇలా రోజు కొట్టే వాళ్ళతో మా సంబంధం అవుతు ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ ఈ పెళ్లి క్యాన్సిల్ చేయడానికి నువ్వే విడురా నన్ను పట్టుకుంటా అంటావా రాని కాదురా పే అంటాన్రా సాల అంటాన్రా నీ అప్ప అంటాన్రా చెప్పు తీసుకుని కొడతాన్రా చెప్పు తీసుకోవడానికి నీ మొగుడు కాదమ్మా నీకు ఇంకా పెళ్లి కాలేదు ఏహే ఈ మహిళ కడుతా నాకు పెళ్ళేంటి అదేంటండి మీరు పెళ్లి చేసుకోబోయేది అతన్నే కదా ఏంటండి మీరు మాట్లాడేది నేను పెళ్లి చేసుకోబోయేది మిమ్మల్ని నన్న అవును మిమ్మల్ని సుభం మనం ఆపకుండానే పెళ్లి అయిపోయింది వీడు ఎన్ని గుండ్లు అమ్మాడు
लेकिन पौरपा जो मोसगा क्षमितावागारा तमूड़ा तमूड़ा <laughs> 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 
నీలాంటి వాడితో సంబంధం కలుపుకోవడం వల్లనే నా పరువు మొత్తం బజార్ పడింది ఏంట్రాగుతున్నావు రావుడి చిత్ర లాగా తిరిగి వాడివి రాజకీయంలో చేరి నాయకుడి అయ్యా నీకు పరువు కూడా ఉందా అవునరా రౌడీ సీటర్ నే కానీ నువ్వు దొంగ శక్తి వికెట్లతో డాక్టర్ అయ్యా సూపర్ హాస్పిటల్ పెట్టి జనాన్ని తోచుకున్నా నకిలీ మందులు నకిలీ ఇంజెక్షన్లు అమ్మి ఆస్తులు పెంచుకున్నా నీ బతుకు నీ కాపోలో ప్రతి పేషెంట్ కి తెలుసు అరే ఓ నీ బతుకంట చూసుకోరా నేనేమి నీలాగా కరువు ప్రాంతాలకి వచ్చిన నిధుల్ని బియ్యాల్ని దోచుకోలా తుఫాన్ బాధితులకి వచ్చిన ఫండ్స్ మింగేలా అరే హత్య రాజకీయాలతో పైకొచ్చిన వాడివి నన్ను కామెంట్ చేసే అర్హత నీకు లేదు అవునరా హత్య రాజకీయాలతోనే పైకొచ్చా నా ఏరియాలో ఎదురు తిరిగిన వాళ్ళందరినీ యాక్సిడెంట్ చేయించి చంపించా నీలాగా శవాల మీద వ్యాపారం చేయాల పేషెంట్లు చంపేసి వాళ్ళ కళ్ళు వాళ్ళ కిడ్నీలు వాళ్ళ హార్ట్లు అమ్మేసి బతకడం కాదురా నువ్వు చేసిన మెడికల్ క్రైమ్స్ నా దగ్గర రికార్డెడ్ గా ఉన్నాయి ఐ థింక్ కిడ్నీ ప్రాబ్లం 
ఈ కేసు పూర్వాపరాలను విచారించగా సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ప్రకాష్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో సాధించిన సాక్ష్యాధారాలతో పాటు ఎంపీ ప్రదీప్ డాక్టర్ రాజేంద్ర తమ నేరాలను తామే ఒప్పుకోవడం వల్ల వారిద్దరినీ నేరస్తులుగా నిర్ధారించటమైనది సామాజిక బాధ్యతలను మరచి ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడటమే కాక ఎన్నో నిండు ప్రాణాలను తీసిన వీరిద్దరికీ ఐపీసీ మూడు వందల రెండవ సెక్షన్ ప్రకారం యావజ్జీవ కారాగార శిక్షను విధిస్తూ తీర్పునివ్వడమైనది దొరికితే పెళ్లి చేసుకో సుఖీ భవ అలాగే విచిత్రంగా వంద పెళ్లి మనవారి అయిందా సార్ 